விசித்திரமான கடிதம் அக்பரோட அரண்மனையில சுக்தேவ் சிங் ஈரானுக்கு போயிட்டு வந்ததை பத்தி எல்லாரும் பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்ப அவரு பீர்பால ஈரான் மன்னர் ரொம்ப விசாரிச்சதா சொன்னாரு பீர்பால ஈரானுக்கு விருந்தாளியா ஒரு முறை வர சொன்னதாகவும் சொன்னாரு அக்பர் அதுக்கு பீர்பால பார்த்து என்ன பீர்பால் உங்களை பிடிச்சவங்க பட்டியல்ல ஈரான் மன்னரோட பேரும் வந்துருச்சு போல இருக்கு அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே கேட்டாரு பீர்பால் அதுக்கு எனக்கும் அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ணா அவரு ஒரு சிறந்த மாமன்னர் அப்படின்னு சொன்னாரு உடனே அக்பர் அவர் என்னோட சிறந்த அரசரா அப்படின்னு கேட்டாரு ஈரான் மன்னரையும் உங்களையும் நான் ஒப்பிட்டு பார்க்கல அப்படின்னு பீர்பால் சொன்னாரு அக்பர் அரசவையில இருந்த எல்லார்கிட்டையும் இந்த உலகத்திலே சிறந்த நாடு எது இந்த உலகத்திலே சிறந்த அரசர் யாரு அப்படின்னு கேட்டாரு உடனே எல்லாரும் நீங்க தான் சிறந்த அரசர் நம்ம நாடு தான் சிறந்த நாடு அப்படின்னு எல்லாரும் சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாம அக்பரை மாத்தி மாத்தி பாராட்டினாங்க அப்புறம் அக்பர் பீர்பால பார்த்து கேட்டாரு நீங்க சொல்லுங்க பீர்பால் எந்த நாடு சிறந்த நாடு யாரு சிறந்த அரசர் இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க பீர்பால் அப்படின்னு சொன்னாரு அதுக்கு உடனே பீர்பால் சொன்னாரு நீங்க சிறந்த அரசர் தான் நம்ம நாடு சிறந்த நாடு தான் ஆனா மிகச்சிறந்த நாடுன்னு உங்களை மிகச்சிறந்த அரசர்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் உங்களை விட சிறந்த அரசரும் இருக்காரு நம்ம நாட்டை விட சிறந்த நாடும் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு அப்ப அக்பருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு அப்போ நான் சிறந்த அரசர் இல்லையா வேற யாரு சிறந்த அரசன் சொல்லுங்க அப்படின்னு கோபமா கேட்டாரு பீர்பால் உடனே நீங்க சிறந்த அரசர் தான் ஆனா உங்ககிட்டயும் சில குறைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு உடனே அரசவையில இருந்த எல்லாரும் பீர்பால் எல்லைய மீறி பேசுறதா சொன்னாங்க அப்ப அக்பரும் நம்ம நாடு சிறந்த நாடு இல்லைன்னும் நான் சிறந்த அரசர் இல்லைன்னும் தோணுச்சுன்னா நீங்க இங்க இருக்கிறத நானும் விரும்பல அதனால நீங்க இங்க இருந்து வெளியே போகலாம் இனிமே இங்க வராதீங்க அப்படின்னு பீர்பால் கிட்ட சொல்லிட்டாரு எல்லார் முன்னாடியும் என்ன அவமானப்படுத்தினதுனால என்னால உங்களை மன்னிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பீர்பால் அதுக்கு அரசு உங்களை அவமானப்படுத்துறது என்னோட நோக்கம் இல்ல ஆனா எப்பயுமே ஒன்ன விட ஒன்னு சிறந்ததாகவும் ஒருத்தரை விட ஒருத்தர் சிறந்தவராகவும் இருக்கிறது இயற்கை நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே குறைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரண்மனையை விட்டு போயிட்டாரு அன்னைக்கு சாயந்தரம் அக்பர் அரண்மனை தோட்டத்துல நடந்துகிட்டே யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு அப்ப பீர்பால் சொன்னதுல உண்மை இருந்தது அவருக்கு புரிஞ்சது உடனே காவலாளிங்களை கூப்பிட்டு பீர்பால அரண்மனைக்கு கூட்டிட்டு வர சொன்னாரு காவலாளிங்க எல்லாம் பீர்பால் வீட்டுல போய் பார்த்தாங்க ஆனா பீர்பால் அவரோட வீட்டுல இல்ல அவர் எங்கேயோ கிளம்பி போயிட்டதா அவரோட நண்பர்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க பீர்பால் இருக்கிற இடத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அக்பர் ஒரு தந்திரம் பண்ணாரு எல்லா அரசர்களுக்கும் ஓலை ஒண்ணு அனுப்பினாரு அதுல எங்க நாட்டுல இருக்கிற குளங்களுக்கெல்லாம் திருமணம் செய்யணும் அந்த திருமணத்துக்கு உங்க நாட்டுல இருக்கிற நதிகள் எல்லாம் அனுப்பிச்சுவீங்க அப்படின்னு எழுதியிருந்தது எல்லாருக்கும் ஒரே குழப்பம் யாருக்குமே ஒண்ணுமே புரியல யாருமே பதில் அனுப்பல ஈரான் அரசர் மட்டும் பதில் அனுப்பினாரு அதுல என்ன இருந்ததுன்னா எங்க நதிகளை வரவேற்க உங்க கிணறுகளை தயாரா இருக்க சொல்லுங்க அப்படின்னு எழுதியிருந்தது அந்த பதில் கடிதத்துல உடனே அக்பருக்கு இது பீர்பாலோட பதில் தான் புரிஞ்சிருச்சு அவர் அப்பவே ஈரான் நாட்டுக்கு புறப்பட்டு போய் பீர்பால பார்த்தாரு தன்னோட தவறுக்கு ரொம்ப வருத்தப்படுறதா சொல்லி பீர்பால் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு பீர்பால மறுபடியும் அவர் கூடி கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு என்ன குட்டி உங்களுக்கு புரிஞ்சுத இந்த கதை எப்பயுமே ஒருத்தரை விட ஒருத்தர் சிறந்தவங்களா தான் இருப்பாங்க இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும்